የሰው ልጅ የህይወቱን ጣውረድ ያሳልፈውን መልካምና መጥፎ ገጠመኝ እንዲነበር ብሎ ለቀጣይቱ ልድ የመንደር ፍላጎቱ በውስጡ ሲያይል አንድ መላን ዘየደ ስለ አደን ገሉና አንኖናር ስራቱ በዋሻ ግድግዳ ላይ በመሳል እንዲነበር የኔ ህይወት በማለት በስዕል ታሪኩን አስቀመጠ ከጊዜ ወደ ጊዜ የመገልገያ ቁሳቁሱን እያዘመነ ሲመጣ በዚያው ልክ ያንኖናር ዘቤውን በመለወጡ የስልጣኔ ጮራ መፈንጠቅ ጀመረ የነገው ትውልድ እርሱን እንዲያውቀው ካለ ጉጉትም በድንጋይ ላይ ፊደላትን ቀርጾ በመክተብ ቆየት ብሎ የንስሳት ቆዳን ፍቆና ለስልሶ ለጽፈት ስራ መጠቀምን ጀመረ አገራችን ኢትዮጵያም ከድንጋይ ላይ ጽፎች ጀምሮ በብራና ላይ የተከተቡ የጽፍ ቅርሶች ባለቤት ናት ከነዚህ የጽፍ ቅርሶች አብላጫውን የሚይዙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት የተጻፉት የብራና መጻሕፍት ናቸው ራችን በየዘመናቱ የነገሱ ነገስታት በቤተ መንግስታቸው የቁም ጻሃፊያንን በማስመጣት ልዩ ክብካቤ ያደረጉ የተለያዩ የብራና መጻሕፍትን በመጻፍ በጸሎታቸው አትርሱን በማለት ለተለያዩ አድማራትና ገዳማት ከመላክ በተጨማሪ ከነገስታቱና ከመጻፍንቱ በየጊዜው በገጸ በረከትነት የሚመጡት መጻሕፍት ጥሩ ክምችት እንዲኖር አስችሏል ያባቶቻቸው የነገስታቱን ለማድ ያስቀጠሉት ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ እንደከዚህ በፊቱ የብራና መጻሕፍትን አጽፎ ለገዳማት መላክ ብቻ ሳይሆን ትውልዱ ታሪኩን ሃይማኖቱንና ኢትዮጵያዊ ፍልስፍናውን እንዲያውቅ የሚያስችለውን ቤተ መዘክር አቋቋሙ እነዚህ መጻሕፍት ከግርማዊነታቸው የተበረከቱና በተለያዩ ግዚያት ከግለሰቦች በሚሰጥ ስጦታ እንዲሁም በተለያየ መንገድ በአርማዶ ሊሻገሩ ሲሉ ድንበር ላይ የተያዙ ናቸው የበፊቱ መዘክር ያሁኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ በአዋሽ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በስሩ ለሚያስተዳድራቸው ጥንታዊ መጻሕፍትና መዛግብት አስፈላጊውን ክብካቤ ያደርጋል። መታቸው እነዚህ ብራናዎች ተጠብቀው ተጠብቀና ክብካቤ የተደረገላቸው ነው ያለው የማናፈስ ስራ ይሰራላቸዋል ማናፈስ ከብናኝ ማስዳት በየጊዜው ክትትል ይፈልጋሉ። ምክንያቱም እናኝ አቋራ እንደላየ ደሞ ነፍሳት በላዩ ላይ እንዳይባዙ እንዳይራቡ ይሄን ቼክአፕ የማረጋጋት ነገር ባለማዎች ይሰራሉ። ምክንያቱም ይሄ ያገር ቅርስ ስለሆነ የጥበቃና ክብካቤ ስራ ጎን በጎን ይሄዳል ማለት ነው። አገልግሎ ከመስጠት ባሻገር የጥበቃና ክብካቤ ስራ የማናፈስ ስራ የማስራት ስራ ያዩ የጻይ ላይ እንትኒ ማለት የማውጣት ደንነቱ ማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ እሱ ስራ ይሰራል በሃርድ ኮፒ ያሉት እንግዲህ ማይተኮናቸው አንዴ ባገልግሉ በዛት ከተቆሩ ከተቀደዱ መልስ ልናገኛቸው ስለማንችል በዲጂታል ደግሞ ዲጂታይዝ መድረክ ስለላለባቸው በሶፍት ኮፒ ደግሞ ካታሩጋቸው ማብራሪያ አጭር ማብራሪያ ተዘጋይቶላቸው ባለሙያዎች ካታሉጋቸው ዋናው ቴክስቱ መጻፍቶቹ ራሱ ዋናው አካላቸው ይዘታቸው በሙሉ ዲጂታይዝ ይደረጋል ስካን ይደረጋል ሌላ ክፍል አለ ያና ይሄ በመቀናጀት የኮንሰርቬሽን ኦፍ ፕሪዘርቬሽን የጥበቃና ክብካቤ ስራ ይሰራል ማለት ነው በመዝገብ ላይ የሚገኙት እንግዲህ ከ1600 በላይ የጽፋቶች አሉ ብራናዎች ከ1200 ብራናዎች በብራና ላይ ያሉ በወረቀት ደግሞ ያሉ ደግሞ ከዛ በላይ ያሉት ማለት ነው በአጠቃላይ እስከ 1600 የሚሆኑ የጽፋቶች የእንጂ ጽፎች አሉ ማለት ነው ብራና ላይና ወረቀትም ላይ ጭምር ማለት ነው
ኤጀንሲው የጽሑፍ ቅርሶቹን መጠበቅና ለንባብ ማብቃት ብቻ ሳይሆን ያስቆጠሩትን ዘመናትና ይዘታቸውን መሰረት በማድረግ ባለም ቅርስነት በማስመዝገብ ዕውቅና ያሰጣል። እንደና በተመጻፍት ኤጀንሲ ይባላል። አሁንም ምን ማስጎበኛችሁ በኤጀንሲ ውስጥ የሚገኙ የጽሑፍ ቅርስ ክምብጭት ክፍል አለ። ከዛ ውስጥ እነዚህ 12 የሰነ ጽሑፍ ቅርሶች ኤጀንሲያችን በዩኒስኮ በአለም የሰነ ጽሑፍ ቅርስነት ስላስ መዘገባቸው በእነዚህ 12 የሰነ ጽሑፍ ቅርሶች አገራችን ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ እጅግ ተታወቀለች ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅርስ እጅግ ብርቅና ድንቅ የሆነው በ40 ቶን ጌል ሲሆን በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በግእዝ ቋንቋ በቁም ጽፈት በብራና ላይ የተጻፈ ነው። የተጻፈብትም ብራናው ከበግና ከፍየል ቆዳ የተዘጋጀ ብራና ነው። ያ ጻፋ ጻፉ ስልት እንደምትመለከቱት ይቁም ጽፈት ነው ጥንታዊ ያጻፋፍ ነው የፊደል አጣጣል ሁሉ በጣም ብርቅና ድንቅ ነው በዚህ 40 ቶን ጌል ውስጥ ሌላው የሚያስደንቀው ምንድነው ብዙዎቹ 40 ቶን ጌላት ስዕል የላቸው ይሄኛው ግን እጅግ በጣም ብርቅና ድንቅ የሆነ ስዕል ከውስጥ አለው ማለት ነው እነዚህ ስዕሎች ሁሉ የራሳቸው መገለጫ አላቸው በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እነዚህ ቅዱሳን ስዕላት የምንላቸው አሉ ብዙ ታሪክና ብዙ እንትን መገለጫ እንዳላላ ዋጋ እንዳላቸው ነውና የተለያዩ ስዕሎች አሉ በዚህ መልኩ አባቶቻችን አዘጋጅተውት በአንደኛ ደረጃ ይሄ ተመዝግቧል ማለት ነው እነዚህ ቀለማት ወራሳቸው ከእጽዋት ነው የሚዘጋጁት ከእጽዋት ነው ቀይ ቀለሙ ጥቁር ቀለሙ ሰባት አይነት ቀለማትን ወይም ሰባቱ ቀለማት የሚባሉ አባቶቻችን ማዘጋጀት ይችላል እንዴት እንደሚዘጋጅም በብራና ላይ ዝርዝሩን እንዴት እንደ እንደሚነጥርና እንደሚዘጋጅ ጽፉ አስቀምጣውልናል እዚ ይታወቃሉ አው ከአይቅ ስቲፋይ ነበሩ እንትን ሊቀጥበብ ታረገውን ነው የሚባሉት ወደዚህ ስንመጣ ይሄ ሁለተኛ ደግሞ መጻፈ ግብረ ህማማት ይባላል ለተጻፈው በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት በ13ኛው መቶ አመን እንደ አመት እንደ ተጻፈ ያምናል የፊደል አጣጣሉ አረጋቱ እንዴት እንደሆነ ይላሉ ግን በዛ በተባበሩት መንግስታት ዩኒስኮ ሲመረም ሊቃውንት 13ኛውን 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይሆናል ብለው በዛ ተመዝግቧል መጻፈ ግብረ ህማማት ነው የተጻፈው ይሄኛው በበግና በፍየል ቆዳ ብራና ሲሆን ይሄ መጻፈ ግብረ ህማማት ደግሞ በፈረስ ቆዳ ብራና ላይ ነው የተጻፈው እና ይሄም እጅግ በጣም ብርቅና ድንቅ ነው ብለው መዝግበውታል ማለት ነው ይሄንን መጻፈ ግብረ ህማማት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያው ንጃን ሆይ ከሰሜን ኢትዮጵያ ከደብረ ቢዘን ያስመጡት ማስተዋሻ አለው ውስጥ ከዛ ምጥተው በቅርስነት እዚህ ያደርገው ይሄንን በሁለተኛ ደረጃ ተመዝግቧል ማለት ነው ያዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ መልክት ነው ያዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልክታትን ለተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ጽፏል 14ቱንም በአንድ ላይ አጥቃሎ ያዘ ነው ይሄ ማለት ነው እና ይሄን በቅርስነት ተመዝግቧል ካይቅ ስጢፋኖ ይሄም እዚህ ምን መለከተው መጻፈ በሐር ሐሳብ ይባላል እንግዲህ እንደምታውቁት ሁሉ እንደው ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ዓለም አብንቱ ዓለም በሙሉ የራሱ የሆነ የዘመን አቆጣጥር አለ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጥራቻ አላቸው አረብ ዓለምም የራሱ አቆጣጥር አለው እኛም ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያ የራሱ የሆነ የዘመን አቆጣጥር አላት ስለዚህ የመጻፍ ባህር ሐሳብ ነው ባለ ስንጠረጅ ነው በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ17 35 አመተ ምህረት ነው የተጻፈ ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ ኤጀንሲያችን በአለም የሰነ ጽሑፍ ቅርስነት ያስመዘግባቸው 12 የሰነ ጽሑፍ ቅርሶች ናቸው። ሶስቱ የቀድሞ ኢትዮጵያ ነገስታት ደብዳቤዎች ናቸው። አሁን ይሄ የምትመለከቱት ይሄኛው አጼ ቴዎድሮስ ለእንግሊዝ ንግስት ቪክቶሪያ የጻፉት ደብዳቤ ነው። እና በአለም የሰነ ጽሑፍ ቅርስነት ይሄም ተመዝግቧል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ዳግማ ጽም ምን ሊክ ለሞስኮ ንጉሰ ነገስት ኒኮላውስ ቄሳር የጻፉት ደብዳቤ ነው ይሄን በቅርስነት ተመዝግቧል ከስር ምን መለከተው ይሄ እቺ ትንሹዋ ደግሞ የሽዋው ንጉስ ኃይለስላሴ ባሉ የነበሩት እሳቸው ለእንግሊዝ ንግስት የጻፉት ደብዳቤ ናት እቺ እና እነዚህ ሶስቱ በአለም የሰነ ጽሑፍ ቅርስነት ተመዝግቧል ማለት ነው
በኤጀንሲ የሚገኙት መጻሕፍት በጥራዝ መልኩ የተዘጋጁ ብቻ ሳይሆኑ በቴክኖሎጂ አማራጭ በመጠቀም ለንባብ ቀርበዋል ድራይ ቤት መዛግብትና ቤት መጻፍት ኤጀንሲ ተባለበት አንዱ የሀገሪቱን የጽፋ አውቶች ከተለያዩ ገዳማት አርባራ ከግለሰቦች ከመስጊድ ከዛም ሁሉ ሰብስቦ ማደራጀት አገልግሎት መስጠትና ለትውልድ ማስተላለፍ ስራ ስለሆነ እሄ ቸላል ይባል የማይቀበው ነው ይግድ ነው አሁን በባልና ቱሪዝም ሴክተር ደግሞ ባህል ዘርፍ በባህሉ ባህልና ቱሪዝም በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ ይግዝ ቋንቋ ለማት ራሱ በተለያዩ ትምህርት ተቋማት እንዲለማ ሁሉ ቅድ ተይዞ ስትራቴጂ ተነድፎ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር አጋር ተቋማት ጋር እየተሰራ ነው ያለው እቅድ ተይዞ በካሪኩለም ተቀርጾለት በየትምህርት ተቋሙ ግዝ ቋንቋ ይግዝ ልማት በግዝ ውስጥ ያለው ደግሞ ስነ ምግባራዊ ጥበብ በአጠቃላይ በውስጡ ያለው ሴት የግዝ ሴት ተቀሚታዎች ለማህበረሰቡ ለሀገሪቱ ድገት ለማህበረሰቡ የስነ ምግባር ለውጥ እንዲጠቅም ኤጀንሲው መንግስት ታይ ተቋም እንደመሆኑ መጠን አብዛኛው የጽሁፍ ከመጀት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ንብረት ቢሆንም የሌላ አመት መጻሕፍትንም ያስተዳድራል እሄ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም እዚህ ያሉት ታብቶች የምታያቸው አብዛኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በታሪክ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብቶች ናቸው በአብዛኛው ማለት ይችላል ይሄችም ደግሞ ከመንግስት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ያሉ መዛግብቶች በርካታ ከ600 ሺህ በላይ የሚሆኑ መዛግብቶች የታሪክ መዛግብቶች የመንግስት ምስጢራዊ ሰነዶች የተለያዩ ተቋማት ሰነዶች እነዚህ ነጋሪ ጋዜጦች አዋጆች እነዚህ ሁሉ አሉ ተቋማችን የሚሰበሰው እነዚህ ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች ካልተ ዝምብን ስቶርድ ብናረጎኮ ማበረሰው ካልተ ተቀመበት እጥናትና ምርምር ካላው አለበት ለሀገር እድገት ብልጽግና ለመልካም ስነ ምግባር መታነጽ ካላው አለው አለነ ይያልን ዝምብለን የጋን መብራት መሆኑ ምንም ጥቅም የለም አንድ ምግብ ተዘጋይቶ ዝም ብሎ በአንድ ገበታ ውስጥ ታፍኖ ተዘግቶ ቢቀመጥ ጥቅም የለም ይበላሻል ይሄም እንደዛው ዕቀት የው ኖሌጅ ያው ስንጠቀምበት ነው ማለት ይሄን ዕቀት ይሄን ጥበብ እንደው ክፍ ማድረግ ጥረት እናረጋለን ሊቃውንት የተጠበቡባቸውና እንዲህ በቅዱሳት ስዕላት ባጌጣ ብራና የከተባቸው የው ዕቀት ማዕዶች ባንድ አንድ የመከራ ግዚያት አበው ቆፍረው በመቅበር ካጥፊዎች ይጠብቋቸው ነበር ያ የመከራ ዘመን አልፎ ምድር አደረዋን ስታስረክብም በአፈርና በውሃ ማካኝነት ለባሳቸውና ውስጣዊ ቀጠላቸው ክፉኛ ይጎዳል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና አሷ ስለሆነች በዚህ በጽሁፍ ሀብት ዙሪያ እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጋራ ስራ ያስፈልጋል የጋራ ዕቅድ ያስፈልጋል ከዛ በፊት የነበረው በማክርቱ ጉባኤ የሚባል የሀገሪቱን ቅርስ በግ የተሰጠው ማለት ነው። የሀገሪቱን ቅርስ በማሰባሰብ በዲጂታል ካሜራ በማይክሮፊልም በማሰባሰብ በማደራጀት ለተውልድ ማስተላለፍ ባለም ቅርስነት ማስመዝገብ የሚለው አጅ ላይ ባጅ ተቆቆመ ድርጅት ነው ይሄ ከማንጋር የሚሰራው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ነው አንድ የባለ ድርሻ አካላት ከሚባል ዋነኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት እና እሱ ጋር በጋራ ቀድ መጣል አያዝና ተባበክ ላይ ኮንሰርቬሽን ፕሪዘርቬሽን እሱ ላይ የጋራ ስራ ማቀድ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ حزب ሀብት ብዙውስ የተከማችበት አሁን ይሄ ሙስሊም ክርስቲያን አብሄር ምን ሳይለይ ያገር ሀብት የዓለም ሀብት ስለሆነ ይሄ ቅርስ የገሌ ወገሌ የሚባል ነገር አለ ይሁላችን ማለት ስለሆነ ልንጠብቀው ልንከባከበው ልናለመው ይገባል ማለት ነውና ይሄን ለማድረግ ደግሞ የጋራ የተቀናጀ እቅድ ያስፈልጋል ከዛ በፊት አሁን በዩኒስኮና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወኪል በሆኑት ብዙ ቅዱስ አቡነ 
ቴዎፍሎስ እና በቤተክርስቲያኑ ልዩ ፈቃድ የብራና ድርጅት ወይም ነው የኢትዮጵያ ማንስክሪፕት ማይክሮፊልም ላይብረሪ ተመስርቶ ነበር ብራና ድርጅትም ተመስርቶ ነበር ነገስታቱም በቤተ መንግስት በጦርነት በተለያየ በስርቆት በም ምክንያት ወደ ሌላ ወደ በጦርነት ወደ ውጪ ተሻገሩትም እንደገና መልሶ የማጻፍ ከዛ ማስ መጣ ብዙ ጥረቶች ጥረቶች ተደርጓል አሁንም ያ ያ ጥረት መቀጠል መቻል የጋራ ጥረት አንደኛ አያዝ እናጠባበቅ ላይ በጋራ ካልተሰራ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ይሄን ሁሉ ሀብት የታመቀ ሀብት ብቻውን ይዛ እንደ ፖሊስም እንደ ምንም ሆና እንትልትራችን ይዘታቸው አይነታቸው እንዲሁም መጠናቸው ያልተጠና በርካታ የብራና መጻሕፍት በተለያዩ አድባራትና ገዳማት ይገኛሉ። የነዚህ መጻሕፍት መግለጫ መስራትና ዲጂታይዝ ማድረግ ተደራሽነታቸውን ስለሚያሰፈው ለጥበቃና ክብካቤ ከፍተኛ ተቀመጥ አለው። እነዚህን የጽፋቶች የሚታደጋቸው ይጣፋል። አሁን ባሁን ሰዓት በቃ የሚታደጋቸው የለም አልቻለ። በቃ ከርስ ከርስ ይባላል። ማንም ግለሰብ ፈረንጅ እና ቻይና በርካታ የሶፋብት ቻይና ሀገር ተለያዩ ሀገራት በከዝበፍትም በጦርነት የተሄዱ ውጭ ሀገር የተሻገሩ ሁሉ አሉ አሁንም እየሄዱ ናቸው በግለሰቦች እጂ ቅርሶቻችን በጣም ተዘርክረው ያሉበት ሁኔታ ላይ ያለው እና ለንግድ ዓላማ ሁሉ ይያዩዋል ነው ለተለየ ንግድ ለግል ጥቅም ሁሉና የሀገር ሀብቶች ናቸው ትልቅ ናቸው የቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ባለ ስልጣንም የበኩል ስራ እየሰራ ነው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመስራት ስልጣና በመስጠት ቅርሶች በጎጥ መንገድ እንዳይወጡ ለማድረግ ለቅርሶች ኮድ በመስጠት ይሄ ሁሉ ስራ በርካታ የሆነ ስራ ነው ያለውና ከቅርስ ጥበቃ ባለ ስልጣንና ከዚህ ከብሔራዊ ቤተ መዛግብት የጽሑፍ ቅርስን በተመረከተ ነው ይሄ በዋናነት ስለሚመለከተው በመላላም ያሉትን የጽሑፍ ቅርሶች ለማስመለስም እዚህ ያሉትን ጥበቃ ጥበቃን ክብካቤ በማድረግ ለመታደግ የጋራ ስራ በጣም ያስፈልጋል በብዙ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስና በዩኔስኮ አማካይነ በፕሮጀክት የተሰራውን የማይክሮፊልም ላይብረሪ አሁን ስራው በተጠናከረ ሁኔታ እየተሰራ አይደለም በተቋሙ የበሰው ኃይል ጥረት በበጀት በዚህ ሁሉ ምክንያት ስራው በሚገባው ፍጥነት እየተሰራ አይደለም ወይስ ለማናገር ምንም መሸፋፈን ያስፈልግም ያልተሰራ ነገር እንዲሰራ ከማድረግ ውጪ ሌላ መፍት የለም በጋራ መሰራት አለበት እንዲህ ይሄ ተቋም ስራ ሊሰራ ወደ ተለያዩ ክልሎች ሲሄድ እዚጋ አቻለም ተከልክሏል የሆነች ሰርኩላር የተደረገች ደብዳቤ ነበርች ከብዙ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አንድ ግለሰብ ያው በዛ በሚሊኒየም ዝግጅት ማንም ሰው ይሄደ ማይክሮፊልም እንት ነው ዲጂታይዝ እንዳያደርግ የሚል በካሜራ እንዳያነሳ የሚል ሰርኩላር ተደረጋ ስለነበር ያቺ ነገር የምትነሳው ደግሞ በፓትሪያርክ ደብዳቤ ስለሆነ ከልከላ ያድርጋሉ አንዳንድ ቦታዎች እንዳይሰሩ ማለት ነው እንዳይሰባሰቡ በዲጂታልነት እንዳይሰሩ ያ ደግሞ ቅርሶቹ ባሉበት ቢቃጠሉ ቢዘረፉ አንዳች ነገር ተፈጥሮ አይነ ሰው ሰራሽ አደጋ ቢደርስባቸው ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው ባሉበት ደግሞ ቀርሞ ውስጥ በቃና ክብካቤ ለላሉት ለቅርሱ ተባቂዎች እዛ መካነ ቅርሱ ጋር ዘሄዶ የሚሰጠው ስማን ነው ይሄ ተቋም ነው ያ ነው በጋራ በጋራ ቢሰራ ግን እዚህ ሞያዊ ክምችት አለ እዚህ የሞያ እንትክሮት እዚህ ያለው ዕቀት አለ እዛ ጋር ያለው ዕቀት አለ አቀናይቶ አንድ ጥሩ የሆነ ነገር 
ያስፈልጋል ማለት ነው። ለያን ለመፍጠር ታዳ ሁለቱ በጋራ እክድ ይዘው ያ የተቀዛቀዘውን ከዚህ በፊት የተቀዛቀዘውን በዚህ ታቋምና በዚህ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መካከል ቤተክርስቲያን ቱ የመማክርቱ ጉባኤ ይሄ ሲወሰን የመማክርቱ ጉባኤ ያባል ነበርች አሉ አሁንም በህይወት ያሉ ሊሉ ሰዎች ያ ተወሰናል በጋራ ስምምነት በመነጋገር የሶፍ የሶፍ አብቶቹን በዲጂታል ካሜራ በማይክሮፊልም ተነሶ ለትልቅ አንድ ቤተክነት ይቀራል ሌላው እዚ ኮፒው ማለት ነው ይሄ ለጥናትና ምርምር አገልግሎት ይውላል ከዚህ ላይ ተመርጦ ደግሞ በአለም ቅርስነት ይመዝገባል ማለት ነው 12 ዙፍ ቅርሶ ይተመዝግባል ሌላም ገና በጣም ብዙ የሚመዘገው እንደነ ባህር ሐሳብ እንደነ ድጓ ምን የመሳሰሉ እጅግ በጣም እንደነ አባ ግሪማ ወንጌል አሁን 40 ወንጌል 60 ወንጌል ብለ ዘመን ዓለምን እጅግ የሚያስደንቅ ብዙ ሀብት ያለበት ስለ ሆነ ከመጀ ይሄን ሁሉ ለማስመዝገብ ምራሱ በጋራ ስብስብ ብሎ መስራት በጋራ እቅድ ይዞ መስራት የሚጠይቅ ነው በየራው ማሰውና እየተቀዛቀዘ ነገር አለ እሱ ነው እንደገና በአዲስ መልክ አጠናክሮ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው በታክስተን እና ኤጀንሲው ለአንድ ዓላማ ተሰልፈው አብረው አቀደው አብረው መተግበር መቻላቸው በተለያየ መንገድ ለዝርፍ የተጋለጡ የጽሁፍ ቅርሶችን ለመታደግ አይነተኛ መፍትሄ ይሆናል አሁን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ይሄ ተቋም በጋራ መስራት ይገባቸዋል ለምን አንዷ ባለቤት ባለድርሻ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወና አሷ ስለሆነች በዚህ በጽሁፍ አብቶ ዙሪያ እዚ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጋራ ስራ ያስፈልጋል የጋራ ቅድ ያስፈልጋል ከዛ በፊት የነበረው መማክርቱ ጉባኤ የሚባል ያገሪቱን ቅርስ በግ የተሰጠው ማለት ነው ያገሪቱን ቅርስ በማሰባሰብ በዲጂታል ካሜራ በማይክሮፊልም በማሰባሰብ በማደራጀት ለተወልድ ማስተላለፍ ባለም ቅርስ ነስ ማስመዝገብ የሚለው አጅ ላይ ባጅ ተቆቆመ ድርጅት ነው ከማን ጋር የሚሰራው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ነው አንድ የባለ ድርሻ አካላት ከሚባል ዋነኛው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት እና እሱ ጋር በጋራ ቀድመጣል አያዝና ተባበክ ላይ ኮንሰርቬሽን ፕሪዘርቬሽን እሱ ላይ የጋራ ስራ ማቀድ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ብዙ ውስጥ ተከማችበት አሁን ይሄ ሙስሊም ክርስቲያን አ ቢሄር ምን ሳይለይ ያገር ሀብት የዓለም ሀብት ስለ ሆነ ይሄ ቅርስ የገሊው ወገሪ የሚባል ነገር አይደለም ይሁላችን ሀብት ስለ ሆነ ልንጠብቀው ልንከባከበው ልናለመው ይገባል ማለት ነውና ቢሄን ለማድረግ ደግሞ የጋራ የተቀናጀ እቅድ ያስፈልጋል ዘፍታውን በዩኒስኮና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወኪል ሆኖት ብዙ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ እና በቤተክርስቲያኑ ልዩ ፈቃድ የትራና ድርጅት ወይም ነው የኢትዮጵያ ማንስክሪፕት ማይክሮፊልም ላይብረሪ ተመስርቶ ነበር ትራና ድርጅትም ተመስርቶ ነበር ነገስታቱም በቤተ መንግስት በጦርነት በተለያየ በስርቆት በም ምክንያት ወደ ሌላ ወደ በጦርነት ወደ ውጪ ተሻገሩትም እንደገና መልሶ የማጻፍ ከዛ የማስ መጣ ብዙ ጥሮች ጥረቶች ተደርጓል አሁንም ያ ያ ጥረት መቀጠል መቻል የጋራ ጥረት አንደኛ አያዝ እና ተባበቅ ላይ በጋራ ካልተሰራ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ይሄን ሁሉ ሀብት የታመቀ ሀብት ብቻውን ይዛ እንደ ፖሊስም እንደ ምንም ሆነ እንትልትላችሁ ዘመኑ እጅግ በጣም በወንጀል ሰዎች ይረቀቁበት ጊዜ ስለሆነ ተበቃና ከከበያ ላይ በጋራ ቢሰራ ስልጣና ቢሰጥ በተለያዩ ገዳማት ላይ ባደጋ ላይ ያሉ የጽሁፍ አብቶቻችን የጽሁፍ ቅርስን የሚያወድሙ በርካታ ኃይሎች ስላሉ ያልገባቸው ሰዎች ያንን በጦርነት በምን በሰዓት በምን በስርቆት ከመጥፋቱ በፊት ይሄንን ህገወጥ የጽሁፍ አብቶችን የጽሁፍ ቅርሶችን ዙር ለመግታት ራሱ በጣም በጋራ መሰራት መቻል አለበት
አባት ያቆየው ለልጅ በጀው እንዲሉ የትናንት አባቶቻችንን የጥበብ ከፍታ ለማወቅ እነኚህን መጻሕፍት በመመርመር ከምንጩ መጎንጨት ይቻላል
Yeah.